প্রাক্তন ব্লগার বর্তমানে অনলাইন লেখক বা ফেসবুক লেখক জিয়া হাসান এবং পিনাকি ভট্টাচার্য পিনাকি ভট্টাচার্য উনি বাই প্রফেশন ডাক্তার এবং পলিটিক্স বা পলিটিক্সের সাথে জড়িত ছিলেন খুব অ্যাক্টিভলি আর জিয়া হাসান ওনার প্রফেশনাল কী করেন জানি না বাট ইকোনমিক্স নিয়ে কাজ করেন তো ওনাদের দুজনের মধ্যে শাহবাগ শাহবাগ ইস্যুতে ডিবেট চলতেছে কয়েকদিন ধরে লিক টু ডিবেট তো সেই বিষয়ে আমাকে বেশ কয়েকজন বলছেন যে এই ব্যাপারে আমার মতামত কি জানতে চেয়েছেন তো আমি বলছি যে আমি এই বিষয়ে কোনো কথা বলবো না অ্যাভয়েড করে গেছি তো এখন যারা জানতে চেয়েছেন একজন এই ভাষায় বলছেন যে ভাই আপনি কি ভাবেন আপনার ভাব না জানার জন্য আমি খুব আগ্রহ নিয়ে বসে আসছি সো তো আপনি কি লাগছে আমার কাছে জন্য এখন ভাবলাম যে তাহলে কথা বলি কথা বলাটা হচ্ছে একটু আমি আউ বিট অ্যারাউন্ড দ্য বুশ এ লিটল বিট সেটা কীরকম সেটা আলোচনা শেষে বোঝা যাবে সেটা হচ্ছে ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে শাহবাগ তো আসলে আমাদের যারাই রাজনীতি ফলো করে তাদেরকে তাদের অস্তিত্বের একটা অংশ সেটা পজিটিভলি না নেগেটিভলি এটা অ্যানিমালস গ্যাস অবশ্যই ডিপেন্ড করে পার্সোনের উপর আপনি কোন আইলের কোন সাইডে আসেন সো সেটা আর একটা কথা বলার মতো বা আনএভয়েডেবল একটা ইস্যু ও বাই দা ওয়ে ওনারা দুজনে কিন্তু শাহবাগের অ্যাক্টিভ শাহবাগের সমর্থক ছিলেন এবং অনেকটা সংগঠক টাইপের বলতে গেলে ছিলেন এবং অ্যাক্টিভিজম করছেন শাহবাগের পক্ষে পরবর্তীতে ওনারা ওনাদের ভুল বুঝতে পারছেন এবং বর্তমানে ওনাদের অবস্থান শাহবাগের বিরুদ্ধে ইন ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস ইন ডিফারেন্ট টু ডিফারেন্ট অ্যাক্সিডেন্টস বাট ওভারঅল আর কি এবং কারণ শাহবাগকে সমর্থন করার মতো কোনো কোনো সুযোগ কারণ নাই তো ওনারা যখন ডিবেট এই বিতর্কের ঘোষণা দেন সেই ঘোষণার সম্ভবত সেই ঘোষণার দিন বা তারপর দিন আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছি ফেসবুকে এই বিষয়টাকে উদ্দেশ্য করে পরোক্ষভাবে সেইখানে আমি কী লিখছি কথাগুলো পড়ি আপনারা প্রত্যেকটা লাইন আমি যখন পড়ব প্রত্যেকটা লাইনের সাথে হইতেছে মিলিয়ে নেবেন যে আমার কথাগুলো সত্য কি না আমি সেখানে লিখছিলাম যে লিখে বিতর্ক করে কেউ কোনো দিন জিততে পারে নাই বা তার পয়েন্ট স্টাবলিশ করতে পারে নাই লেখার ভিতরকে অস্বচ্ছ অস্বচ্ছতা ও অসততা থাকে রেসপন্স টাইম এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ যেদিন থেকে আমি বুঝেছি লেখায় যেদিন থেকে আমি বুঝেছি লেখার বিতর্ক একটা এনলেস গেম সেদিন থেকে আমি কমেন্টের উত্তরও দুই তিন ধাপের পর করা বন্ধ করে দিয়েছি মৌখিক বিতর্কে বুদ্ধি মেধা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর পাওয়া যায় লিখিত বিতর্ক সেই তুলনায় কুৎসিত ডিস ইঞ্জিনিউয়াস লিখিত বিতর্কে ফলাফল আগে থেকেই জানা যায় লিখিত বিতর্কে কেউ হেরেছে কেউ হিমিলেটেড হয়েছে কেউ ভুল স্বীকার করেছে ভুল ধরা পড়েছে এরকম কোনো ইতিহাস নাই লিখিত বিতর্ককে বিতর্ক না বলে কুতর্ক ও সময়ের নিদারুণ অপচয় বলা যেতে পারে সো এখন আপনারা আমি যে কথাগুলো বলছি দেখেন তো ওনাদের এই বিতর্কের পর আউটকামগুলা এর বাইরে কিছু আসছে কি না আসে নাই ওনারা কিন্তু এটা একটা এনলেস সাইকেল একটা এনলেস লুপ চলতেছে ওনাদের এবং এই লুপের সাত আটটা স্টেজ পার হওয়ার পরও আমাদের মনে হয় নাই যে কেউই ওনাদের অবস্থান থেকে বিন্দু মাত্র সরছেন নাও কেউই কারোর অবস্থান থেকে সরে না এটা মানে ওভারনাইট এমন হয় না যে একটা ডিবেটে বা মানে একটা কথা চালা চালে একটা করসপন্ডেন্স এক্সচেঞ্জের পর মানুষ তার অবস্থান থেকে সরে একশো আশি ডিগ্রিও আচ্ছা ভুল বুঝে গেছে এরকম হয় না এটা কখনোই হয় না কারোর ক্ষেত্রেই হয় না যদিও কারো অবস্থার পরিবর্তন হয় চিন্তা ভাবনার পরিবর্তন হয় মতামতের পরিবর্তন হয় টেক্স টাইম হিউজ টাইম মাসের পর মাস বছর পর বছর পর আস্তে 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 স্লোলি কেউ যদি তার অবস্থান বদলায় সেটা বদলায় ওভার ওভারনাইট অবস্থান চেঞ্জ হয় না সুতরাং এই ধরনের বিতর্ক লিখিত বিতর্ক তো যেহেতু সময় সাপেক্ষ এইগুলা হচ্ছে সম্পূর্ণ যেটা বললাম সময় নির্ধারণ অপচয় এবং কুতর্ক যেই কারণে বলছি যেমন ওনারা কিন্তু একসময় হচ্ছে শাহবাগ সাপোর্ট ছিল না সেখান থেকে সরে আসছেন এটা কিন্তু অনেক বছর অনেক সময় লাগছে ওনাদের এই পজিশান চেঞ্জ করতে অথচ শাহবাগের সময় কিন্তু আমরা যত যে যত বিতর্ক ওনাদের সাথে করুক ওনার মধ্যে সেই বিতর্ক কন্টিনিউ করে গেছে তার মানে ইমিডিয়েটলি বিতর্ক থেকে কোনো রেজাল্ট আসে না এগুলো সময় লাগে মানুষ অবস্থান চেঞ্জ করতে সো তাহলে বিতর্কটা করা কেন এখানে হইতেছে বিতর্ক করা হইতেছে বেসিক্যালি বিতর্ক অনেকটা বলতে গেলে হিউমিলিয়াশন অনেস্টলি আমার সাথে যার মতো মিলে না আমি এক্সপোজ করতে চাই সবার সামনে বিতর্ক করে যে তার কথাবার্তা কতটা অসার তার কথাবার্তা কতটা ভিত্তিহীন এবং তার ভিত্তিগুলো কথাবার্তার যুক্তি কতটা দুর্বল ওই জিনিসটা এক্সপোজ করার জন্যই মানুষ আপনি ভাবার জন্য সেকেন্ড পান কয়েক সেকেন্ড ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ড সময় পাবেন আপনি আর লিখিত বিতর্কে ইউ হ্যাভ অল দ্য টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সময় নিয়ে আপনার সুবিধা মতো করে যুক্তি এক জায়গা জড়ো করে তথ্য গুগল করে বের করে এনে লিখিত বিতর্ক হইতেছে আপনি যে বিষয় নিয়ে কথা বলতেছেন সেটা সেই বিষয়টা ভালোভাবে জানার যে আপনার নেক্সট কথাটা বলার জন্য কী কী জানা দরকার সেটা আপনি গুগল করে বের করতে পারেন কিনা সেটা হইতে মোর ইম্পর্টেন্ট আপনার জানাটাকে ইম্পর্টেন্ট না আপনি জানেন এটা দেখানোটা মোর ইম্পর্টেন্ট যেটা আপনার মৌখিক বিতর্কে করা সম্ভব না আপনি জাস্ট কয়েক
ওনাদের ডিবেট থেকে আমার মনে হয় আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি আমি যেটা আগে থেকে প্রেডিক্ট করছি লাইক অ্যান আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সে এক্স্যাক্টলি সেটাই হয়েছে লাইন বাই লাইন সেটাই হয়েছে এখানে কোনো দিকে এটা যায় নাই এবং এটা শুধু এই ক্ষেত্রে না এটা সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বাস্তবতা না ওনাদের এটার স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে যদি স্পেসিফিক বিষয়ে যদি যাই সেটা আমি যাবো না নেসেসারিলি যেখানে কে জিতলো কে হারলো কার আর্গুমেন্ট বেশি স্ট্রং আর কার আর্গুমেন্ট উইকার এইটা যার যার অবস্থান এটা নিয়ে আমি এখানে রায় দিব না কারণ রায় দেওয়ার মতো অবস্থান এই জিনিসটা খুব একটা কমপ্লেক্স ডাইনামিক্স এখানে আছে কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে ওনার যে পজিশনটা সেই পজিশনটার একটার সাথে আমি একমত সুতরাং উনি আমি যার পজিশনের সাথে একমত উনি যদি ওনার পজিশন খুব শক্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে তাও আমি ওনার সাথে একমত হবো যদি না পারে তাও আমার পজিশন নট হবে না আমাদের কারো পজিশন ধরে না রাইট সো এখানে কে কত ভালো যুক্তি দেখাইতে বলো না পারলে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার টু মি এটা ইরেসপেক্টিভ অফ দেয়ার কী বলবো দ্য স্ট্রেংথ অফ দেয়ার আর্গুমেন্ট আমি আমার পজিশনে আগে জায়গাতে আসি হুইচ ইজ যে কে কী করছে অতীতে সে যদি তার ভুল বুঝতে পারে এগুলো আমি আমার অনেক এপিসোডে আলোচনা করছি তাইলে আই হ্যাভ নো ইস্যুজ আমাদের প্রত্যেকের লাইফে ভুল সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি প্রত্যেকের লাইফে আমরা ভুল করছি সো সেইগুলো নিয়ে তেনা প্যাঁচাইলে পৃথিবীতে হইতেছে যে এগুলো এগুলো হইতে ইনফ্যাক্ট অনেকটা তেনা প্যাঁচান আপনি কারোর সাথে আপনি সম্পর্ক ভালো রাখতে চান না রাখতে চান না সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি তার তেনা ধরে টানবেন কি টানবেন না আপনি যার সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে চান আপনি তার অনেক কিছু ওভারলুক করবেন যার সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো রাখতে চান না যার সাথে আপনার মতামত মিলেন আপনি তার তেনা ধরে টানা টানি করবেন সো এখানে কিছুটা অসুস্থতা আছে কিছু ডিসইনটিনিউটি আছে মানুষের আচার আচরণে তো আমার যেহেতু চিন্তা ভাবনা এবং পজিশন হচ্ছে যে মানুষ যদি অতীতে ভুল করে এবং ভুল করে ভুল বুঝতে পারে ফাইন দ্যার ইজ নাথিং রং অ্যাবাউট ইট এটা আমাদের সবাই আমরা আমাদের লাইফে করি এবং যেটা আমি আগের অনেকবার আলোচনা করছি যে আমি অন্যের জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড যে বার সেট করবো আমি সেটা আমি নিজের ক্ষেত্রে একই বার সেট করবো আমি যেটা করবো না আমি আরেকজন কাছ থেকে সেটা এক্সপেক্ট করবো সেটা হতে পারে না সো আমি তো চাই আমি যদি কোনো ভুল করে থাকি আমাকে অন্যরা ক্ষমা করে দিই অন্যরা সেটার সাথে রিকনসাইল করে নিই কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে আমি সেটা করবো অন্যের ক্ষেত্রে আমি একদম হায়ার বার সেট করে রাখবো এবং নিয়ে যারা সাপোর্ট করছে যারা তারপর ওই অবস্থান থেকে সরে আসছে আমার তাদের নিয়ে কোনো ইস্যু নাই এবং এরকম প্রচুর মানুষ যারা সরে আসছে তাদের অবস্থান থেকে নাই ওয়াইডলি ওয়েলকাম দেন নাও এখানে একটু ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমি যত সহজে বলতে পারতেছি সবার জন্য ব্যাপারটা এত সহজ না সবার পক্ষে রিকনসাইল করাটা এত সহজ না যারা সরাসরি এই বিষয়গুলোর ভিক্টিম তারা কিন্তু আমার মতো এত মানবতা দেখাইতে এত উদারতা এত সুশীলগিরি দেখাবে না রাইট আই গেট ইট তারা হচ্ছে উৎফ্রান্ত উন্মাদের মতো আচরণ করবে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল না বাট আই গেট ইট রাইট আরেকটা হইতেছে যারা অ্যাক্টিভ পলিটিক্স করে অ্যাক্টিভ পলিটিশিয়ান এরা যারা অ্যাক্টিভ পলিটিক্স করে এটা নিয়ে আমি অনেক আগে ফেসবুকে লিখছি যে ফেসবুকে যত ফেক অ্যাকাউন্ট আছে যারা পলিটিক্স নিয়ে লেখালেখি করে এরা সবাই দেখবেন যে খুব উগ্র পোলারাইজড মতামত ধারণ করে সো যারা অ্যাক্টিভলি পলিটিক্স নিজের সাথে ইনভলভ এরা খুব উগ্র পোলারাইজডদের মতামত এদের মতামত কোনোভাবেই চেঞ্জ করা সম্ভব না এবং এরা সরাসরি ভিক্টিম না হইলেও এরা উগ্রতা দেখাবেই সো সেটা একটা ব্যাপার নাও পিটা কি তা উনি উনি সম্ভবত নানানভাবে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের এবং এইসব সিসি অনেক কিছুর ভিক্টিম সুতরাং সেটা জিয়া সাম ফ্যামি শিওর ওনার বিভিন্নভাবে উনি ভিক্টিম হয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষ মুখ না খুললেই ভিক্টিম হয় সেখানে ওনারা যে অবস্থা ওনারা কিছুটা তো লিক্সে স্টোরি কেক কতভাবে ভিক্টিম হয়েছে সো সো ওনাদের এই জন্যে ইয়েটা সহজ হবে না রিকনসাইল করাটা ওনাদের জায়গা থেকে আমি যত সহজে বলতে পারবো ওনারা হয়তো ওনাদের জায়গা থেকে ততটা সহজে করতে পারবে না যিনি বিনা কিদাতো আপনার হিউজ লম্বা পলিটিক্যাল হিস্ট্রি আছে ওনার হিস্ট্রির কারণে ওনা উনি হয়তো রিকনসাইলটা একটু কম করতে চাইবেন উইচ ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপনিং উনি দেখা যাচ্ছে কোনো রিকনসিলিয়েশনে যেতে যাচ্ছে না জি হাসান বা কিছুটা রিকনসিলিয়েটারি অ্যাপ্রোচে দেখাইতেছে সো এগুলো আর ডিপেন্ড করে যার যার সার্কমস্টেন্সেসের কারণে সো যেহেতু এখানে একটা সুসভ্য ভাষায় ডিবেট হয়েছে অ্যাগেন যেটা বললাম যে কেউ কারো পজিশন চেঞ্জ করবো না একটা ডিবেটের আগেও জানতাম পরেও জানতাম যদি পরপল ডিবেট হইতো তাইলে আমরা জানতে পারতাম যে কার থটটা কত ক্লিয়ার যেটা লিখিত ডিবেট আপনি কোনো দিন বুঝতে পারবেন না সারাদিন কাটকাট কাটকাট চলতেই থাকবে এই অ্যানালিস জিনিস তো সেটা আর আমি এখানে ওটা নিয়ে রায় দিতেও বসি নাই আমি যেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে বলতাম না কিন্তু যে কারণে কথা বলতে বসছি সেই কারণগুলোর কয়েকটা এক নাম্বার ওয়ান হইতেছে যে এই লিখিত ডিবেট এগুলো এনলেস এগুলো কোনো দিকে যায় না এটাও যায় না কোনোটাই যাবে না এই সব জিনিস অনলাইনে আপনারা বন্ধ করেন লিখিত তর্কে যায় না কারোর সাথে সময় নষ্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হইতেছে যে মানুষজন তার তার বিভিন্ন পার্স সার্কামস্টেন্সেসের কারণে এবং বিভিন্ন পলিটিক্যাল ইয়ের কারণে এক একজন এক এক এক্সটেন্ট রিকনসাইল করতে চায় বা রাজি হয় যে কারণে
এবং এইখান থেকে এটা একটা খুব ভালো শেখার বিষয় এবং এই যে আমরা যদি এভাবে করতে পারি বিতর্ক অনেক ক্ষেত্রে আক্রমণও হয়েছে সেটাও যদি আমরা ভালোভাবে করতে পারি এবং স্পোর্টিংলি নিতে পারি এবং জিনিসটা পজিটিভলি নিয়ে জিনিসটা কাবা চোরাচুরি বাজে পর্যায়ে না চলে যায় সম্পর্ক ভালো রেখে সেটা খুব ভালো একটা এই পুরো জিনিস দেখে এটাই একটা একমাত্র ভালো শেখার জিনিস